ஸ்மார்ட் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்பெஷல் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஐமா மூவி டீம் தான் இருக்காங்க அந்த மூவில இருந்து ஹீரோ ஹீரோயின் சினிமாட்டோகிராஃபர் ப்ரொデューசர் எல்லாரும் நம்ம கூட வந்து மூவி பத்தின நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஃபன்னான விஷயங்கள ஷேர் பண்ணிக்க போறாங்க சோ இந்த படத்தின் மூலமா டெபியூவா வந்து தமிழ் சினிமாக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறாரு ஆக்டர் யூனஸ் இவர நீங்க நிறைய वीडियोस இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்லாம் பாத்துட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ் சினிமாக்கு வந்து அவரோட டெபியூ film கொடுக்கறாரு சோ வெல்கம் டு மை ஷோ And in the back of the room, a cute, gorgeous actress is here. Evelyn, she is from Kerala, but she is here for a debut film. So, we are going to welcome you to my show. Thank you. Yes, welcome, welcome. So, how are you feeling right now? Because you have a first film in Tamil cinema. It has been released and successful. How do you feel? I am very excited. 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 Okay. I'm just wondering, please. But no problem. You know, you have a lot of Tamil language in Kerala girls. You're cute. That's not true. You're cute. Thank you. Thank you. Now, you can talk about Tamil in Tamil. Okay. I'm very excited. 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 படோ அது என்னோட पर्सनल ஒபினியன் அவங்களோட ஒபினியன் தெரியணும் இன்னும் எல்லாரும் வரிறதுக்காக தான் ஓகே டன் வெண்டிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ யூனஸ் நாங்க வந்து फर्स्ट டைம் நான் வந்து இன்டர்வியூல எங்க பார்த்தேனே ஆ ஐ நோ யூ நான் வந்து உங்களோட वीडियोसலாம் பாத்துர்க்கேன் அப்படி நானே கொஞ்ச நேர பேசிட்டு இருந்தேன் என்னோட ஃபேன் மொமெண்ட் எல்லாம் சோ फर्स्ट டைம் நீங்க வந்து தமிழ் சினிமால மூவி பண்ணிருக்கீங்க எப்படி அந்த ஜர்னி ஏன்னா நிறைய பேர் இப்ப ரீல்ஸ் பண்றவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு மூவிஸா வந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த ஜர்னி எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நான் ரீல்ஸ் பண்ணது வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரீல்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் அது அப்படியே விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் கற்றுக்கலாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதனால் ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டு நான் வெளியில் வரேன் எனக்கு வாய்ப்பும் இல்லை ஆக்டிங் ஸோ வந்து ஆக்டிங் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாதிரி போயிட்டு ஸ்டேஜ் ப்ளே பிடிச்சோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஆக்டிங் ஸோ வந்து நான் அடுத்து பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அதுக்கேற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கல ஏன்னா விஜய் லுக்கில் கம்மியாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த வாய்ப்பும் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஆடிஷனாக போகும்போது கொஞ்சம் வெக்ஸ் அவுட் ஆகிட்டேன் எனக்கு எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் தான் இந்த டேரக்டர் இந்த ஆடிஷன் கிடச்சிது நல்லபடியாக அந்த கேரக்டருக்கு செட் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு மூவ் ஆனானோ படம் நல்லபடியாக வந்துடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எவ்லின் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து உங்களை பற்றி தெரிஞ்சாகணும் ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவி அதனால் இப்போ தான் நீங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க ஸோ தமிழ் மக்களுக்கு நீங்களே உங்களை பற்றி சொல்லிவிடுங்க எனக்கு வந்து தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் சாங்ஸ் பிடிக்கும் தமிழ் மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொமாண்டிக் அது பிடிக்கும் மூவிஸை பற்றி சொல்லும்போது இந்த மூவியில் வந்து டேரக்டர் சொன்னாங்க ஒரு ஆல்வேஸ் ஆக்டிவாக இருக்கிற ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற ஒரு ஹீரோயினை தேடிட்டு தேடிட்டு இருக்குது அப்போ நான் வந்து ஆடிஷனுக்கு போனேன் தி சைட் ஓகே வில் கிவ் இட் அ ட்ரை அப்படி தான் நான் வந்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டு த்ரீ ஃபோர் மூவிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோ தமிழ்லே தான் வா சூப்பர் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணுங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை இந்த படமே இவ்வளோ நல்லா இருக்குதா அப்போ இதுக்கப்புறம் வர படங்கள் இதை விட சூப்பராக தானே இருக்கணும் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்கள் மூவிஸ் தானா இல்லைங்க நான் வந்து ஏர் ஹோஸ்டஸாக இருந்தோம் எமரட்ஸில் ஓகே அது ரிசைன் பண்ணி திரும்பி வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் ஓ ஜுவல்லரி ஓகே அதுக்கப்புறம் மூவிஸ் ட்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் மூவியே தமிழ் தான் ஆடிஷன் கொடுத்தோம் கெட்டுச்சு ஸோ யூனஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐமா படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஐமா படமே வந்து ஒரு ஒரு ச த்ரில்லர் சர்வைவல் கான்செப்ட் தான் சர்வை பண்ணணும் எனக்கு வந்து ஆடிஷனில் நீ ஒழுங்காக உனக்கு ஒரு கை கயிறு கட்டி விடுற நீ சர்வை பண்ணி காட்டு அப்படின்னாரு சர்வை பண்ணுற மாதிரி என்னை கட்டி போட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் எப்படி தப்பிக்கிறேன் ஒரு பையன் எப்படி தப்பிக்கிறான்றது தான் இதில் அதை அப்படியே பண்ணேன் ஒரு வாட்டி பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கயிறை கட்டி போட்டாங்கன்னா ஒரு வாட்டி வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எழுந்திரிக்கிறது இதாக இருக்கும் நடுவில் நமக்கு பே பிரேக் வரும்ல அப்போ வந்து நம்மளை எழுப்பி விடுறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் வேணும் சரி எதுக்கு நம்ம அப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம்னு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படுக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே ஷார்ட் வந்து கயிறு கட்டியிருக்க மாதிரி படுத்திருக்க மாதிரியே கண்டினியூ ஆகிறனால ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆக ஆக அதே பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கிறது வந்து என்னென்னா
அதுலேருந்து தப்பிக்கணும் அடுத்து உனக்கு கயிறு கட்டி விட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி தப்பிக்கிறேன்றது வந்து நீ காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஓகே ஹஸ் அ ஹீரோயின் ஐமா மூவியில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரட் சீன் அதை என்ன சொல்லுவீங்க இது ஒரு சாதா தமிழ் பையனோடையும் தமிழ் பொண்ணோடையும் ஸ்டோரி சொல்கிறேங்க அந்த ஹைஃபை எல்லாம் இல்லைங்க அப்போது அதில் அந்த பொண்ணோடையும் சர்வைவல் காமிச்சுட்டே இருக்கும் அவங்களையும் கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ரிட்டான முறையில் கொண்டு போய் கெட்டி போட்டுடுச்சுன்னா எப்படி சர்வை பண்ணுவாங்க எதுவுமே இல்லை தண்ணி கூட இல்லை ரூம் இல்லை எப்படி சர்வை பண்ணுவாங்க லாக்டு ரூம் அப்போ அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க என்னையும் கட்டி போட்டு தண்ணியில எல்லாம் அப்படியே உங்களுக்கும் ஆடிஷன் அப்படிதானா இல்ல ஏன் ஆடிஷன் வந்து டைலாக்ஸ் தமிழ் பிரச்சனை இருக்கு நீங்க எப்படி இந்த படத்துல வந்து டைலாக் பேசுனீங்க மற்ற படங்க மாதிரி அவ்வளோ டைலாக்ஸ் இல்லைங்க ஏன்னா ஸ்டண்ட் ஆக்ஷன் இது வந்து ரொம்ப ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க சர்வைவல் இருக்குங்க கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் பை ஹார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ யூனஸ் எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவோட லீடிங் ஆக்டர் தளபதி மாதிரி இருக்கனால அதில் நிறைய ப்ரான்ஸும் இருக்கும் கான்ஸும் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் என்ன என்ன என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல விஷயம்னா என்ன ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு கான்ஸ் அப்படின்னா என்ன விஷயம் எனக்கு அது ஒரு அட்டென்ஷன் கிடச்சிது நான் அந்த சும்மா தான் ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அது அதில் ஒரு கோல் இல்லை அந்த மைண்ட் செட் இல்லை ஆனால் வந்து அந்த அட்டென்ஷன் கிடச்ச உடனே நான் உருவாக்கணும் வந்து நினச்சது அந்த டைமில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் வந்து அதுக்குள்ளே என்னால் போக முடியல நான் சும்மா கிடச்சதுனால அந்த டைம் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நான் அது அந்த எந்த ஐடியாவும் இல்லை அந்த அது அதை ப்ரூவாக எடுக்கிறேன் எனக்கு கிடச்ச அட்டென்ஷன் வந்து நான் ப்ரூவாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கற்றுக்கிட்டு நான் ஆடிஷன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகும்போது எனக்கு வந்து அதே லுக் இருக்கணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த வாய்ப்பு கிடச்ச டைமில் இருக்க லுக் வந்து எனக்கு இருக்கணும் அது இல்லை கொஞ்சம் அப்படியே மாறும்ல அதனால் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி லுக்கில் இருக்கணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஆரம்பிச்சேனே தவிர எனக்கு அந்த நேம் இருக்கும் ஆனால் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆடிஷன்ஸ் போகும்போதெல்லாம் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தது எல்லாமே ஸோ ஐமா படத்தில் நடிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எந்த விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதாவது தமிழ் பேசுகிறதா இல்லை அந்த சர்வைவிங் டாஸ்கில் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு வரதா இல்லை ஏதாவது சாங்ஸில் வந்துட்டு கஷ்டமான சீன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா சாங்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது பரவாயில்ல தமிழ் பேசுறதுக்காக இந்த டீம் சப்போர்ட் ஒன்று இருக்குல்ல அது ரொம்ப நல்லா கிடச்சிருக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வந்து அவர் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் அப்போ அவங்க ஒரு கேன்சர் சர்வைவர் கூட அண்ட் இன் தேட் ஏஜ் அவங்க பண்ணி காமிக்கும் போது அவங்களே பண்றாங்க நம்ம பண்ணலன்னா ரொம்ப மோசமா இருக்கும் கேவலமா இருக்கும் ஆனா பண்ணணுமே கண்டிப்பா சம்மர் சோல்ட் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் என்ன பண்ண சொல்றாரு அவர் பாக்குறாரு அவ்வளவுதான் டப்புன்னு ஒரு பெல்ட் அடிச்சிருவாரு அந்த டைம்ல வந்து அவர் இருக்க ஸ்பீட் வந்து அந்த லெவல் ஒரு லுக் தான் பண்ணணும்ன்ற ஒரு அர்த்தம் அதுல அதை நம்ம கேட்ச் பண்ணிட்டு டக்குனு அவர் ஸ்பீடுக்கு நம்ம பண்ணணும் இந்த டிஃபிகல்ட்டி இந்த லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்காங்க அப்போ அந்த லொக்கேஷன்ல வந்து இந்த ஸ்டண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் போடுவேன் ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் அதெல்லாம் போட முடியாது எப்போ கிழிஞ்சு விழுந்துன்னு தெரியாதுங்க அதெல்லாம் போட முடியாது அப்ப அதெல்லாம் நம்மளே பண்ணணும் அந்த ஹெல்ப் எல்லாம் இருக்காது பெட் போட்டுட்டு அப்படியே சாடணும் அப்படியே மறியணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாங்க இது கெட்டி போடும்போது இந்த ஸ்கிராச்சஸ் எல்லாம் வரும் ஸ்கின்ல டெய்லி ஸோ நீங்க வந்துட்டு லுக் லைக்கா இருக்கனால உங்களுக்கு ஏதாவது தளபதி படங்கள்ல டூப் போடுற ஆப்ஷன் ஏதாவது கிடைச்சதா டூப் போற ஆப்ஷன் வந்து வந்தது அது சில இஷ்யூனால நான் நானும் ஏஜ் ரொம்ப கம்மி எனக்கு நான் எயிட்டீன் இருக்கும் நான் தளபதி லுக் வரும்போது எனக்கு எயிட்டீன் சம்திங் நைன்டீன் இருக்கும் அப்போ வந்து ஏஜ் பேரியர் ரொம்ப இருந்தது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால என்னால் போக முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ அடிய மூவியில பண்ணியிருக்கேன் டூப்பா பண்ணல அந்த கேரக்டர் பண்ணிருக்கேன் தளபதி ஃபேஸ் மட்டும் இல்ல உங்களுக்காகவே ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் வருவாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறமா ஐ விஷ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு செக்மெண்ட் குள்ள போயிடலாம் ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ஓகே நான் கேட்கறதுக்கு வந்து நீங்க டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா இப்போ நீங்க வந்து எப்படி படத்தை பத்தி யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து வேகமா பதில் சொல்ல போறீங்க எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க வாட் இஸ்
இருக்காரா <laughs> எழுந்தி <laughs> 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 இது இதெல்லாம் போங்குங்க உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே கேள்வி கேட்டோம் ஓ இப்போ அவங்க கிரஷ் கேக்குறா தானே நீங்க சொல்லுங்க கேட்டலாம் கேட்கலாம் ஆ கேட்கலாம் அப்புறம் அவங்க என்ன நான் கேக்குறேன்னு நினைச்சுக்க போறாங்க கமிட்டட் தான் கமிட்டட் தான் ஓ என்ன ரெண்டு பேரும் இப்படி ஈஸியா ஒத்துக்கிட்டீங்க சரி ஓகே உங்களுடைய ஃபேவரட் ஃபுட் டக்குனு சொன்னா மட்டன் பிரியாணி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சொன்னானே உங்களுக்கு பசிக்குதா அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்டா ஆமா ரெண்டு பேர்ல யார் ரொம்ப ஃபுட்டி ஆ அவங்க தான் ஓகே உங்களுடைய ஃபேவரட் அவுட் ஃபிட் நார்மல் கேஷுவல் வித் அ மெஸ்ஸி பன் Okay. No ornaments, nothing. நீங்க வந்து இப்ப வெளிய போறீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா உங்க கையில இல்ல பாக்கெட்ல இருக்கணும் போன் இல்லாம ஹேட் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க இப்ப ஹேட் னு சொன்னா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது நீங்க டக்கன் ரோட்ல போகும்போது யாரா தலபதின் வந்து செல்ஃபில எடுத்துட்டாங்களா நடந்துர்க்காது டிக்டாக்ல பாக்குறவங்க தான் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு தலபதியா அப்படினு பார்த்துட்டு வரல பட் ரியலி சொல்லணும்னா நீ எனக்கு கேமரால தெரியல பட் நேர்ல பாக்கும்போது தலபதி ஃபேஸ்ல அந்த ஒரு சாந்தம் அமைதி அந்த கைண்ட்னஸ் இருக்கும்ல அது இங்கேயும் இருக்கு சீரியஸா ஓகே இப்ப நான் வந்துட்டு உங்க ரெண்டு பேர்ல திஸ் ஆர் தட் யார் வந்து அப்படின்னு நான் கேட்பேன் இப்போ எப்படி யார் ஃபுட்டின் கேட்டுறோம் அந்த மாதிரி கேட்பேன் நீங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு அதை கேன்சல் பண்ணணும் ஓகேவா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு யார் வந்து லேட்டாக வருவாங்க நானும் தான் ஸோ யார் வந்து அதிகமாக நிறையா டேக்ஸ் எடுப்பாங்க எனக்கு வந்து டைலாகில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அப்படி தான் ஸோ யார் ரொம்ப ஃபன் லவ்விங் கேரக்டர் எப்போ பார்த்தாலும் ஜாலியாக எதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவங்க தான் சோ யார் வந்து ஓவர் கேரிங் पर्सनஆ இருப்பாங்க கேரிங் எல்லாரும் கேரிங்கான पर्सन தான் டீம்ல எல்லாரும் கேரிங்கான पर्सन தான் நீங்களும் தான் யார் ரொம்ப அன்னோயிங்கா இருப்பாங்க இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு யார் டைரக்டர் கிட்ட அதிகமா திட்டு வாங்குறது செட்ல டைரக்டர் திட்ட மாட்டாங்க நீங்க தான் டைரக்டர் பாருங்க இது பண்ணி கொடுமா இது பண்ணி கொடுப்பா திட்ட மாட்டாங்க அவர் சோ யார் ரெண்டு பேர்ல வந்து அதிகமா கோவப்படுவாங்க கோவப்படுறதுக்கான வாய்ப்புலாம் இல்ல அந்த கோபக்காரி இல்ல இல்லங்க ஆனா கம்பேரிட்டிவ்லி நான் தான் கோபப்படுவேன் நீங்க தான் கோவப்படுவீங்க யார் வந்து ஸ்பாட்ல அதிகமா சைட் அடிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடைச்சிருச்சாடா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம் அங்க யாருமே இல்ல இவங்களே இல்ல வேற யாரையாச்சும் யார் இல்ல அது யார் இல்ல சாமி காடுグラஃபர் இவர் இந்த ஐமா மூவிய வந்து ஒரு book ஆ எழுதுறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க என்ன டைட்டில் கொடுப்பீங்க அந்த படத்துக்கு அந்த book க்கு blood is life blood is life okay dark society so blood dark இதெல்லாம் கேக்கும் போதே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு different ஆன கான்செப்ட் னு எனக்கு தோணுது so எல்லாரும் ஐமா படத்தை தியேட்டர்ல போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க and என்னோட ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி i hope you enjoyed a lot very funny thank you yeah, thank you thank you so much thank you. so first nama hero heroine kuda funny ana interaction poittu irundhuchu adha paathe neenga romba enjoy pannirpinga nenikira adutha da aima padathudaiya cinematographer and producer nam kuda irukanga so avangalum welcome pannidalam vishnu kanan welcome to our show and shanmugam welcome to my show hard work never fails nu solluvanga illaya adhu madri idhu vandu entire team effort so ellarum kashtapettu ulachirukom and uh, definitely adu oru nalla result koduthirukku nu na nambara ungala patti nariya pesnaar yunus neenga vandu indha shot edutinga 360 degree la edutinga appdi appdi la sollirukkar so padam pandrathu ungalku evlo and the experience eppadi irundhuchu experience sollumbodhu idu konjam crew konjam kammiya irundhu location vandu konjam oru ulla area means forest ku ulla oru amachi kotta irundha kerala thil solluvanga ange oru location irundhu ella ovvoru scene um ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு இப்படி டிராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கு एक्चुअली இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமென்ட் மாதிரி ஃபிலிம் டோட்டல் ஓவர்ஆலா பாக்கும்போது சோ நீங்க வந்து ப்ரொデューசராவும் இருக்கீங்க பட் இந்த படத்துலயும் அப்படி சில கரெக்டர்கள் பண்ணிருக்கீங்கன்ற மாதிரி உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அது உண்மையா உண்மை தான் உண்மை தான் நான் ப்ரொデューஸ் பண்ணதுக்கு ரீசனே நான் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சோ எனக்குน ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ரீச் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் 
ஸோ நமக்கு ஃப்யூச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது மூலியமாக கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் துணிஞ்சு இறங்கினேன் ஸோ விஷ்ணு கண்ணன் எனக்கு வந்து யூனஸ் பேசும்போது சொன்னார் ஒரு சீனில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நீங்கள் கேமரா வச்சு சுற்றிட்டே இருந்தீங்க அவருக்கு எங்கே எப்படி பண்ணுறதே தெரியல கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த சீனை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அது அது ஒரு சர்வைவல் சீன் அது வந்து யூனிஸ் அந்த சின்ன ரூம்லேருந்து வெளியில் வரணும் அதான் அந்த ஒரு சீனோட ஆக்சுவலாக நம்ம பிளே டைரக்டர் பிளே சொல்லும்போது இப்படி இங்கேருந்து இப்படி போய் இப்படி இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக அது கட் பண்ணி இப்போ போனால் அந்த சீனோட இன்டென்சிட்டி ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அதனால் நம்ம சிங்கிள் ஷாட்டில் போகலான்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் இவர் கண்ணு கட்டி போட்டிருக்காங்க கை கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ ஷோல்டர் பேடில் கேமரா போயிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்கு ஒரு பிளே இருக்குது அவனுக்கு இஃப் சப்போஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நானும் அது கம்யூனிகேட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகும் இப்படி ஒரு போட்டெல்லாம் போட்டு எரிஞ்சு உடை உடைப்பாங்க ஒரு அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் தான் அது ட்ரை பண்ணி எப்படி ஹெல்மெட்லாம் போட்டு உட்கார்ந்துறீங்களா இது பிளான் பண்ணி பண்ணேன் முதல்ல ரிஹர்சல் பண்ணேன் ரிஹர்சலில் ஓகே இருந்துச்சு பட் டேக் வரும்போது சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடுச்சு பட் அது மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஒரு தெரியாத ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப பயம் வரும் பட் சினிமா அப்படிங்கும் போது இன்னுமே அந்த பயம் வந்து டபுள் மடங்கு இருக்கும் இல்லையா பட் நீங்கள் வந்து ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அதுதான் அதுதான் என்னோடய ஒரே குறிக்கோள் நான் ஆக்ட் பண்ணணும் ஐ மீன் நான் வந்துட்டு மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் தெரிய வரணும் எனக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் க்ரியேட் பண்ணணும் என்னோடய ரோல் மாடல் வந்துட்டு எஸ் ஜே சூர்யா அண்ட் ஃபாகித் ஃபாசில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்டிங் போர்ஷனுக்கு போனேன் அப்போது அந்த இது பர்பஸ்ஃபுல்லி அப்படி ஒரு பண்ண சுச்சுவேஷனில் வந்த டைமில் அப்படியே மேனேஜ் கிராஜுவலி அதுக்கிட்ட உள்ளே போன மாதிரி இருந்துச்சு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெக்னீஷியன் ஒர்க்ஸ்லாம் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போது டேரக்டர் வந்துட்டு மியூசிக் டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து கேரளாவில் நோவி அவுட்டுன்னு ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு படம் அது பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கு அடுத்த படம் இது தான் அவருக்கு அவர் நான் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் கூட மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் நமக்கு தெரியும் ஸோ அது அந்த கான்ஃபிடென்ட்டில் தான் அந்த மாதிரி போச்சு சீனியர்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஃபைட் மாஸ்டர் ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஐ திங்க் ஆர்ட் டேரக்டர் கூட நிறைய படம் பண்ணியிருக்கிறாரு மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு டெபியூ தான் ஐமா படத்தை வந்து மக்கள் என்ன எதிர்பார்த்து வந்து பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு சீட்டில் ஹெச் ஆஃப் த சீட்டில் உட்காந்து அவங்க வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட்டு சீன் என்ன நடக்கும்னு அவங்கனால கெஸ்ட் பண்ண முடியாது அது வந்துட்டு அந்த மாதிரி அவங்கள வந்து என்கேஜிங்காக எடுத்துகிட்டு போவோம் கடைசி வரைக்கும் ஸ்டார்ட் டு எண்ட் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபைட்டு சாங் அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஒரு ஃபன் மூடாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் சம் சர்வைவல் திருவிழா அப்படி சொல்கிறார் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதுக்காகவே வந்து நம்ம ஐமா படத்தை தேட்டரில் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஸோ கண்டிப்பாக நான் போய் பார்க்க போகிறேன் நீங்களும் படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அண்ட் என்னோடய ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி ஆப்பில் ஒரு நாளி இல்லாத நாடுதான் எங்கும் இத்தனை படங்களை மே தினத்தை முன்னிட்டு டவுன்லோட் மட்டும் செய்து இலவசமாக கண்டு மகிழுங்கள் உடனே பிளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோர் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி மற்றும் ஃபைவ் ஸ்டிக்கில் டவுன்லோட்